ஹாய் காய் நான் அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிளாஸ் நைன் சிபிஎஸ்சியில் சயின்ஸ் சாப்டர் எயிட் அதாவது ஃபோர்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ட் ஃபோர்த்தை பார்க்க போகிற ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ குள்ள போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷனா என்ன இது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகும் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் டெலர்ஸ் ஹவ் அண்ட் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் மோஷன் அண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் வித் மெத்தட் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் த ஃபோர்ஸ் ஸோ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டூ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் அப்ளை ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து அதோட மோஷனை சேஞ்ச் பண்ணுது அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து அது வந்து ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து நமக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணுதுங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இந்த தேர்ட் லா மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் தட் ஒன் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் exerts a force on another object the second object instantaneously exerts a force back on the first so if you are seeing this is very easy to see this first two are very easy so if you are seeing you have two objects so one object is the second object the first object is the second object and the force is the second object the second object instantaneously and the first object is the force so if you are seeing this two forces are equal and the direction is the direction is the opposite இப்போ வந்து நீங்க உங்க கையை வச்சு செவத்துல போட்டு ஊங்கி ஒரு குத்து குத்துனா என்ன ஆகும் நீங்க வந்து செவத்துல ஒரு பிப்டீன் நியூட்டன் குடுக்குறீங்க ஆனா உங்க கை ஏன் வலிக்குது நீங்க தானே குத்துறீங்க அந்த செவத்துக்குள்ளே ஏதாவது டேமேஜ் ஆகணும் உங்க கைக்கு ஏன் டேமேஜ் ஆகுது ஏன்னா இப்போ நீங்க அந்த இடத்துல அதை குத்துறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து அந்த செவரும் உங்களுக்கு அதே ஒரு பிப்டீன் நியூட்டன் வந்து திருப்பி கொடுக்குது ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க கையில ஒரு பிப்டீன் நியூட்டனா செவர் வந்து அடிக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சேஷன் ஃபீல் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல தான் ஆகும் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் கையை வச்சு செவத்தில் குத்துறப்போ செவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதே அந்த செவர் வந்து உங்களை அடிக்கிறப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் இருக்குது இந்த கேம் ஆஃப் ஃபுட்பால் சம்டைம் வை லுக்கிங் அட் த ஃபுட்பால் அண்ட் ட்ரைங் இட் டு கிக் வித் அ கிரேட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொலேட் வித் த பிளேயர் ஆஃப் த ஆப்போசிட் டீம் போத் ஃபீல் ஹர்ட் பிகாஸ் ஈச் அ பிளேஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டு த அதர் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் விளையாடுறப்போ வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து ஓங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலை வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக அடிக்கிறப்போ இன்னொரு ஒரு பிளேயர் வந்து அந்த பாலை ஒரு ஒரு காலில் வந்து தடுக்கிறேன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஹர்ட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அடிக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இவருக்கு ஆப்போசிட்டாக அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஹர்ட் ஆகும் இப்போ அவர் அடிச்சதுனால அந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக போய் இன்னொருத்தரோட காலில் படுறதுனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ட் ஆகும் என் அதர் வேர்ட்ஸ் தெர் இஸ் அ பேர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த இது மூலமாக நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஒரு பேர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆனால் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடையாது த டூ ஆப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஒன்னோனஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து செவத்தில் குத்துறது ஒரு ஆக்ஷன்னா அந்த செவர் உங்களை திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறது ரியாக்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம செய்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் அது திருப்பி வரையுது ஒரு விளைவு பின் விளைவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம ஏபி ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மீட்டர் மெஷர் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தேவை உங்களுக்கு என்ன வெயிட் வந்து மெஷர் பண்ணணுமோ அதை போட்டு வந்து நீங்கள் அதை கீழே வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுன்னா அதில் வந்து அந்த ஸ்கேல் மெஷர் மட்டும் மெஷர் மட்டும் தெரியும் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எடுத்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒன்று வந்து செவத்துலையும் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் கைப்பிடிச்சி இழுக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே ஒரே மெஷர்மெண்ட் தான் காமிக்கும் ஆனால் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் any of these force can be called as action and other as reaction so ninga vandu pathina a la neenga kudukkuradhu action no b la vandrathu reaction no b la kudukkuradhu action no a la irukkuradhu reaction no ungalukku na sollalam ena indha edathula endha edathula vandu nam force kudukrom nalum ipo kai la vandu kudukkuradhu vandu pathina a adhu b vandu pathina reaction varum ipo vandu neenga vandu kai la indha edathula irukkuradhunala b vandu oru vaala neenga action mooliyama pathina a vandu reaction a irukum any of these two force can be called action
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ரெக்கர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அக்கர்ட் ஆகுதுன்னா செகண்ட் லா ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூவ் ஆகுது ஸோ இது என்ன ஃபோர்ஸ் இது வந்து மக்ஸ் மஸ்கில ஃபோர்ஸா ஏ எக்ஸர்ட் ஆன் த ரோட் ஸோ இந்த ரோட்ல எக்ஸர்ட் பண்ணுற மஸ்கில ஃபோர்ஸா இஸ் இட் த டைரக்ஷன் வி டென் இன்டென் டு மூவ் ஸோ இது வந்து டைரக்ஷன் நம்ம மூவ் ஆகிற டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ரோடை வந்து கீழே தள்ளிருக்க அந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் கொடுத்து மேலே உங்களை தள்ளுது ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் நடக்கிற ப்ராசஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு நோட் தட் ஈவன் டு த ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் மீ நான் ப்ரொடியூஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் திஸ் பிகாஸ் ஈச் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட் மே ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆக்சிலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசம் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டில் மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ ஆக்சிலேஷன் வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு புல்லெட்டை வைப்போம் அந்த புல்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த கன் வந்து அந்த புல்லெட் மேலே கொடுக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அந்த புல்லெட்டை இன்னொரு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அதனால் ஒரு ரீக்வாயில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த கன்னில் இருக்கிற ரீக்வாயில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து மொபைல் கேம்ஸ் விளையாடுறா இருந்தாலும் சரி நெஜத்தில் வந்து கன்னை வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்களாலும் சரி ஸோ அந்த கன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிறப்போ சின்னது ஒரு பின்னாடி வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வரும் அதாவது அந்த பத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீக்வாயில் ஏன்னா இந்த இடத்துல அந்த புல்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்னில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது பின் பக்கமாக ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீக்வாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் த ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த கன் இஸ் மச் லெஸ் தென் த ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் புல்லெட் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த கன்னோட ஆக்சிலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புல்லெட்டோட விட வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் கேம் பிஸ்டேட்டட் வேற சைல ஜம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரோயிங் போட் ஸோ ஒரு போட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் விட்டுருக்கீங்க அதில் ஒரு சைலர் வந்து ஒரு காலை வச்சுட்டு இன்னொரு காலை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் ஏறி அவர் வந்து ஏற போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அவர் வந்து முன்னாடி போகணும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போக்கு வந்து பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இமேஜில் காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவர் ஒரு இடத்துல இருந்து அவர் குதிக்க ஒரு வேலை குதிக்கலைன்னா என்ன ஆகுனா பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டு வந்து பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போவார் முன்னாடி கீழே விழுந்துருவார் இவர் இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் வந்து ஃபார்வர்டில் போகிறாரு ஆனால் அந்த போட் வந்து பேக்வர்டில் போகுது ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுவார் அந்த போட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இப்போ Now place two children on one cart and another on another cart. The second law of motion can be seen as this arrangement how, how different acceleration for the same force. The cart shown in this activity can be constructed by using 12 mm or 80 mm thick plywood board of 50 cm and 100 cm with two pair of hair world bearing wheels. Skate wheels are good to use. Skateboards are not as effective as because it is difficult to maintain straight line motion. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட் அதாவது ஒரு கார்ட் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செய்ய சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ப்ளைவோட ஒரு துண்டு எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஸ்கேட்டிங் ரோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இமேஜில் வந்து ரெண்டு பேர் நிற்க சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூட்டு மை கொடுத்து அதாவது ஒரு வெயிட் மை கொடுத்து அதை வந்து தூக்கி போடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து தூக்கி போகிறோம் இன்னொருத்தர் பிடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ளைவோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பின்னாடி வரும் ஸோ இன்னொருத்தர் போடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளைவோட் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது ஸ்கேட் போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் இருக்காது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் போகும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண சொல்கிற